Velkommen til introduktion af Dynamic Web SEO modul i Dynamic Web CMS. For at kunne bruge Dynamic Web SEO modulet er vi nødt til at logge os på backend. Til denne gennemgang har vi valgt at tage udgangspunkt i Dynamic Web DK. Når vi er logget på i backend, så kan vi se i vores site tree hvilke sider vi kan arbejde med. Det kan altid anbefales at arbejde med en side, hvor der i forvejen er indhold i form af tekst. En ren formular eller billedside er svært at optimere i forhold til søgemaskinerne. Vi har fundet frem til en side, der endnu ikke er optimeret, og vælger at åbne siden i redigeringstilstand. For at kunne åbne SEO-modulet kan vi gøre en af to ting. Vi kan højreklikke på selve siden i SiteTree og vælge Optimer eller vi kan gå til fanebladets funktioner og klikke på logoet for Optimer. Så starter SEO-modulet. Det første, vi skal være opmærksom på, er, at der er valgt nogle indstillinger, der har betydning for brugen af SEO-modulet. SEO-modulet har automatisk lokaliseret min browser til at være sat til dansk sprog og hjemmehørende i Danmark. Hvis du optimerer en side på engelsk til eksempelvis publikum i England, skal du huske at ændre både sprog og land, for at vi får de rigtige data tilbage fra Google, når vi anvender Find Alternativer-sektionen. Det første, vi får at vide her, er nogle egenskaber om dokument, størrelse, antal ord i dokument osv., og medmindre du er meget dygtig til SEO, er det her noget, du ikke behøver tillægge større vægt lige til at starte ud med. Vi får også at vide, at der bliver vist de 100 mest relevante fraser ud af 920. Vi kan få vist alle fraser, men for at spare tid og båndbredde, har vi altså valgt kun at få vist de 100 mest relevante fraser. Det SEO-modulet forsøger på, er at se på hjemmesiden på samme måde, som en søgerobot ville gøre det. Det vil altså sige, at den samler alle ord, den kan se på hjemmesiden, og sorterer dem i en form for regneark baseret på forskellige kriterier. Vi gør det samme og giver nogle prominenstal, vægttal og frekvenstal til de enkelte søgeord. Og samlet set betyder det, at eksempelvis ordet CMS ifølge vores software, og sikkert også i forhold til søgemaskinerne, er det mest fremtrædende ord på denne side. Hvis man er interesseret i at se lidt mere præcist om, hvor vi har fået data fra, kan man klikke på det lille plus her og se, hvor på siden, i hvilke metatags og metakoder og tags i det hele taget, at ordet CMS går igen. Prominenstallet er et tal, vi har opfundet, og det går fra 0 til 100, hvor 100 er det bedste. Og her kan man altså se, at i sidens titel står ordet CMS allerførst, og det giver et prominenstal på 100 ud af 100 mulige. Samlet set bliver der så udregnet et vægtet prominenstal, som godt kan være lavere end nogle af de søgeord, der ligger under, men sammenholdt med vægtningen og frekvenstallet, så har vi altså fundet frem til, at CMS må være det mest fremherskende ord på siden, set med en søgemaskines øjne. Nu handlede siden jo sådan set om e-commerce og CMS, og for at være sikker på, at vi optimerer mod de rigtige søgeord, så ville det være en god idé at spørge Googles søgeordsdatabase, hvad søger potentielle kunder og brugere egentlig efter. Jeg vinger af i CMS og e-commerce. Jeg kan vælge helt op til tre ord og spørge Google, om den vil finde nogle alternativer.